www.jamiamadniyajadid.org WhatsApp group number +923334293302
کی قیامت آئے گی اٹھایا جائے گا جزا ہے تحریف کر لیتے یہ بات ٹھیک ہے قالو لن تمسن النار الا ایام معدودا چند دن آگ میں رہیں گے تو چند دن آگ میں رہنا انہوں نے کہا کہ کیونکہ جس کا ایمان ہو اور فسق و فجور کرتا رہا ہو تو پھر اس کا یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ جہنم میں معاذ اللہ جائے گا مگر نکل آئے اس طرح کا ان کا عقیدہ تو تھا قیامت پر عیسائیوں کا بھی اور ان سے پہلے تورات والے یہودیوں کا بھی لیکن مشرقین مشرقین اس کے قائل نہیں ہاتھی الحیات الدنیا نموت و نحیا بس یہی دنیاوی زندگی ہے مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ قیامت ضرور آئے گی اٹھو گے ضرور اٹھو گے سوال ضرور ہوگا وغیرہ اس میں جو جو چیزیں پیش آنے والی ہیں وہ بھی بتائیں گے یہ ہوں گی یہ ہوں گی یہ اس سے سوال کا مطلب کیا ہے تو رسول کریم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا مل مسئول عنہ بے عالم من السائل پوچھنے والا جتنا جانتا ہے اتنا ہی وہ بھی جانتا ہے جس سے وہ پوچھ رہا ہے یعنی اس کے بارے میں حق تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا کہ کب کب کا جواب کوئی ہے باقی تو آپ بھی جانتے ہیں ہمیں حدیثوں میں جو پہنچی ہے وہ سنتے آئے ہیں قیامت کا دن ایسے ایسے یہ یہ کیفیات ہوں گی یہ بہت ساری بہت تفصیلہ اور آئے گی تو اس سے پہلے کچھ ہوگا اس سے پہلے جو کچھ ہوگا ان کا نام علامات امارات امارات بھی انہیں کہتے ہیں تو سوال کرنے والے جو تھے انہوں نے پھر اپنا سوال تبدیل کیا اور انہوں نے یہ کہا فاقرنی عن اماراتیہ اس کی جو علامات ہیں وہ بتلا یہ کچھ مجھے کیا ہوں گی قال ان تلد الامت ربتہ باندھی اپنی آقا کو جنے ایسے سمجھئے کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا پوری دنیا کا کہ غلام رکھے جاتے تھے غلاموں کی خرید و فروغ ہوا کرتے تھے یہ کسی ایک ملک کا نہیں تھا نہ کسی ایک مذہب والوں کا تھا نہ لا مذہب والوں کا تھا اور نہ معذب اور غیر معذب ملکوں کا فرق تھا ہر جگہ یہ تھا بڑے بڑے ممالک سپر پاور وہ بھی یہ جو قیدی ہوئے انہیں غلام بنائے عورتیں بانی بنائیں پھر ان کا کیا آ رہا ہے قرآن پاک یقتلونہ ابناکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاقُ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے رکھ لیتے تھے بچوں کو مار دیتے لڑکوں کو مار دیتے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اس میں تمہاری بہت بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش میں تم پڑے تھے پھر اگر اپنا آل افران وان تم تنظرون انہیں بھی سواق اس کو جزا ملی ہوئے اور اس طرح کہ تم دیکھ رہے تھے وہ ڈوب رہے تھے 
तुमने देखा उन्हें डूबते हुए अपनी आंख से और उसके अलावा मुरीद अन्नमुल्लाजीन सुला हम ये चाहते थे कि इस तरह से जो जमीन में इस सरजमीन में जयीफ शुमार हो रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाए उनको जमीन में जमाव दे दें उनकी हुकूमत जम जाए और उन पर हम चाहते थे शान करें उन्हें इमाम बनाना चाहते वह नजर अमुल वारिसी इस, इस सरजमीन का वारिस उन्हें बनाना था सरजमीन यानी बैतुल नक्शी ये सब जानते हैं रैगन ने भी कह दिया कि ये वो जगह है जहां लड़ाइया होंगी जिनकी निशानियां आती किताब विरासत दोनों किस्म की रूहानी भी के अम्बिया के राम बसरत पैदा हुई तीन हजार तेरी जगह साढ़े तीन हजार उन्हीं में बनी इसराइली में गुजरे हैं अम्बिया और विरासत वैसी भी मुल्क भी हजरत सलेमान सलाम पूरी दुनिया के मालिक वो भी इन्हें दाऊद सलाम बादशाह गुजरे हैं तो इस तरह के पूरी दुनिया के मालिक तो हम ये चाहते थे मैं ही कह रहा था फिर आन बड़ी ताकत रखता और अल्लाह आप भी आज से आज से जिक्र उसका होता है बाकी जो हुकूमतें थी वो रियासतें जैसी थी नवाबी जैसी हदूद बाकी ये खुद बड़ी ताकत था फासला काफी था इराक का और उसका मिस्र का हजरत इब्राहिम आलाम के दौर में इराक बड़ी ताकत ये बाबे हजरत इब्राहिम आलाम यहां गुजरे नमरूद यहां था फरल वो खत्म हो गई ताकत हम ब्याह के राम की नाफरमानी की और एक मुद्दत गुजारी हुई खुदा का अजाब आया और सब तबाह अब तबाह ऐसे हो जाए कि कोई चीज आप समा भी आ जाए या तबाह ऐसे हो जाए कि असबाब ऐसे हों के जवाल के असबाब हुकूमत थी और ना रहे ये भी तबाह हुकूमत वो किसी को हासिल और फिर ना रहे उसकी हुकूमत गुलाम बन जाए महफूम बन जाए पहले ताकतवर हुकूमत हो फिर कमजोर हुकूमत बन जाए बहर वो नहीं रहा हजरत मूसा आलाम के दौर में ये है फिर वाला किस्सा है मिस्र का किस्सा है तो उनका क्या था अपनी रियाया ही में से कहीं बाहर दुश्मन को मार के नहीं अपनी रियाया में से वो उनको गुलामों की तरह जिसको चाह मार देते थे रख लेते थे लड़कों को मार रहे थे औरतों को बचा रहे थे इस तरह औरतें काम आती थी तो ये पूरी दुनिया में आप पढ़ते हैं सुहेब रूह में सुहेब रूम अशार में भी है इस तरह बिलाल हमेशा से सुहेब रूम तो ये थे अरबी और रहते थे सरहद पर तो वहां रोमियो ने हमला किया और इन्हें उठा के ले गए अगवा कर लिया फिर बेच दिया ले ये एक सुपर पावर का हाल है रोमियो की 
اور یہ جو چلے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ ادھر سے چلے ہیں یہ بھی اسی طرح سے بچارے بکتے گئے ہیں اور روتا گیا ہے تو کسی بھی جگہ یہ نہیں تھا کہ بھائی غلامی کوئی ایسی چیز اب سوال ایک چیز کا یہ تھا کہ اسلام نے حلال و حرام کی تمیز نصب کی تمیز یہ سکھائی واجب قرار دیا تو اب اگر کوئی آدمی اپنی باندھی کو بیوی کی طرح رکھ لے گھر میں اور اس سے اولاد ہو جائے تو اس کو بیچنا منع پھر اسے بیچا نہیں جا سکتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بکتے بکتے کہیں کی کہیں چلی جائے پھر کہیں کی کہیں لوٹ کر آ جائے اور پھر یہ جو بچہ ہے یا لڑکی ہے یہ اپنی ماں کی مالک بن جائے تو منع کر سکتے ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں یہاں ہو پیداوار اور پھر بیچ دیا جائے اور پھر وہ بنگلہ دیش چلی جائے جو بشت پاکستان تھا پھر بکتے بکتے کہیں آتی اب صحت بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ ایسی خاصی عمر کے بھی کم لگتے ہیں تو خریدنے والا جو اس کو اب ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی ہو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہو تو دون طرح کی کلمات ہیں تو یہ ایک کیا ہوا یہ بالکل برق اور ظلم اور حرام کام تو ایک چیز تو یہ کہ اس مسئلے میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا مسلمان رک گئے اب تک رکے گئے اور نہیں بیش گئے آئندہ بھی رکے رہیں گے لیکن علامات قیامت میں یہ ہوگا کہ اس وقت اس کی پروہ لوگ نہیں کریں گے اور نافرمانی پر پورے پورے اتر آئے نصبن حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں رکھے دوسرے یہ انتر الحفات العرات العالی رعا الشاہ یہ بکریوں کو چرانے والے ننگے پاؤں رہنے والے بدن پورا تن نہ ڈھکنے والے ایسے لوگوں کا حال یہ دیکھو یہ تقوی ولون فی البنیان لمبی لمبی بلڈنگیں بنا رہے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی انقلاب ہے ایک طرح جو لوگ اس کے اہل نہ ہو سمال نہ سکیں سمیر سما نہ سکے دولت کا نشہ وہ لوگ ان کے پاس دولت آ جائے تو پھر وہ بے طرح خرش کریں گے یا بے طرح بخل کریں گے جہاں دینا ہے نہیں دینا نہیں دینا دیں گے بدنظمی ہوگی خلاصہ یہی نصبی اعتبار سے بھی ہو گئی بدنظمی اقتصادی اعتبار سے بھی ہو گئی یہ اقتصادی یاد ہے مالی یاد اور ہوگا کیوں یعنی اسباب ایسے بنتے چلے گئے بس ہوتا جلا جائے گا اسی طرح اور آپ تو دیکھیں گے کہ ہوگا اس خود بخود بھی ہو جائے تو یہ علامات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں یہ کہ سمن طلقہ پھر وہ صاحب جو تھے جو یہ سوالات کر رہے تھے چلے گا فَلَبِسْتُ مَلِيًا میں تھوڑے عرصے ٹھہرا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ایک دن اَتَدْرِ مَنِسْتَائِنْ معلوم ہے یہ تھا کون 
سوالا جو کر رہا تھا آیا تھا یہ کون تھا کل تو اللہ و رسول و اعلم میں نے کہا کہ میں تو نہیں جان سکتا اللہ زیادہ جان سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جان سکتا فرمایا کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيل یہ جبریل تھے اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارے دین کی باتیں سمجھائیں بتلائیں تم تو سوالات بھی ترتیب بار کیے جوابات سنوا دیئے لوگوں کو اور پھر یہ اس میں بات کھٹک رہی تھی دینوں میں یہ کہ صدق تھا کہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک کہا آپ بلکل ٹھیک کہا تو وہ کہہ سکتا ہے جو جانتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں عجیب بات لگ رہی تھی کہ پوچھتے بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں بلکل ٹھیک تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ یہ سے جبریل دین کی چیزیں ہیں اور اہم ترین باتیں ہیں جو وہ سمجھانے کے لیے آئے تھے سکھانے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر قائم رکھتے ہیں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرنا ہے www.jamiamadniyajadid.org WhatsApp Group Number Plus 9233-424-9302